ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന ലാബറ്റൻ ഡ്രഗ് എക്സാമിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ എത്ര ചതുരങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അറുപത്തി നാല് ചതുരങ്ങളാണ് ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ ഉള്ളത് അറുപത്തി നാല് ചതുരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ റൂക്ക് ബിഷപ്പ് സ്റ്റേൽമേറ്റ് ചെക്ക് മേറ്റ് എലോ റേറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഏത് കായിക ഇനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെസ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് റോക്ക് ബിഷപ്പ് സ്റ്റേൽമേറ്റ് ചെക്ക് മേറ്റ് എലോ റേറ്റിംഗ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ചെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിലവിലെ നമ്പർ വൺ ചെസ് പ്ലെയർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഗ്നസ് കാൾസൺ ആണ് ആരാണ് മാഗ്നസ് കാൾസൺ ആണ് നിലവിലെ നമ്പർ വൺ ചെസ് പ്ലെയർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നസ് കാൾസൺ നോർവേയിൽ നിന്നുള്ള ചെസ് പ്ലെയർ ആണ് ഏതാണ് രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഗ്നസ് കാൾസൻ്റെ രാജ്യം നോർവേ ആണ് എവിടെയാണ് നോർവേ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നസ് കാൾസൺ ഫാബിയോ കരുവാന വാൾഡിമർ ക്രാംനിക് സെർജി കർജാക്കിൻ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് അനീഷ് ഗിരി അതുപോലെ കനേരു ഹംബി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഏത് സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാലും ചെസ് ആണ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് മാഗ്നസ് കാൾസൺ ഫാബിയോ കരുവാന അനീഷ് ഗിരി എന്താണ് വാൾഡിമർ ക്രാംനിക് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെർജി കർജാക്കിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഏത് സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ നമുക്കറിയാം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് നേടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കായിക രംഗത്ത് നൽകുന്ന പരമോന്നത പുരസ്കാരമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നേടുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ആണ് അപ്പം ഈ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്കാണ് ഏഴര ലക്ഷമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർണം മല്ലേശ്വരിയാണ് അപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത കർണം മല്ലേശ്വരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മലയാളി വുമൺ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എം ബീനാമോളാണ് ആരാണ് കെ എം ബീനാമോളാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത രണ്ടാമത്തെ മലയാളി വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോങ് ജമ്പ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ആണ് ആരാണ് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ അത്ലീറ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ലീറ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അതും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് കെ എം ബീനാമോൾ ആണ് ആരാണ് കെ എം ബീനാമോൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് ആരാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സൈന നെയ്വാൾ ആണ് ആരാണ് സൈന നെയ്വാൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു അവാർഡാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അർജുന അവാർഡ് ഏതാണ് അർജുന അവാർഡ് ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത വർഷം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് അർജുന അവാർഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് പ്രൈസ് മണി നിലവിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് മണി ഇത് നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ആരാണ് സി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ഒരു പർവ്വതാരോഹകനായിരുന്നു ആരായിരുന്നു പർവ്വതാരോഹകനായിരുന്നു സി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ കേരളത്തിൽ കേരളീയയായ ആദ്യ വനിത ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേരളൈറ്റ് മലയാളി വുമൻ ടു വിൻ എന്താണ് അർജുന അവാർഡ് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അത് കെ സി ഏലമ്മയാണ് ആരാണ് കെ സി ഏലമ്മ ഇവരൊരു വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് എന്താണ് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് അത് ബെസ്റ്റ് കോച്ചിന് മികച്ച അധ്യ കായികാധ്യാപകന് കോച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് നയൻറ്റീൻ
ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നദി ഏതാണ് അത് കാവേരിയാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗ ഏതാണ് കാവേരിയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം കർണാടകത്തിലുള്ള കർണാടക സംസ്ഥാനത്തുള്ള ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് കാവേരി ഓക്കെ നീളം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ നീളം എന്താണ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ നദീതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം തഞ്ചാവൂർ ഈറോഡ് നാമക്കൽ മേട്ടൂർ തുടങ്ങിയ സിറ്റീസ് കാവേരി നദിയുടെ തീരത്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം തഞ്ചാവൂർ ഈറോഡ് നാമക്കൽ മേട്ടൂർ തുടങ്ങിയവ കാവേരി നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൊഗനക്കൽ വാട്ടർ ഫാൾസ് ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാവേരി നദിയിലാണ് ഹൊഗനക്കൽ വാട്ടർ ഫാൾസ് കാവേരി നദിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈസൂരിൽ കർണാടകത്തിലെ മൈസൂരിൽ കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമാണ് കൃഷ്ണരാജാസാഗർ ഡാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃഷ്ണരാജാസാഗർ ഡാം ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെയാണ് എവിടെയാണ് മൈസൂരിൻ കർണാടക ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം ഗോദാവരി ഗോദാവരി എന്ന വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഓക്കെ വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോദാവരിയാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ജില്ലയിലുള്ള ത്രയംബക് ഹിൽസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ജില്ലയിലുള്ള ത്രയംബക് ഹിൽസിൽ നിന്നാണ് ഗോദാവരി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പെനിൻസുലാർ റിവർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോദാവരിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പെനിൻസുലാർ റിവർ ഗോദാവരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റിവർ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റിവറും ഗോദാവരിയാണ് നീളം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോദാവരിയാണ് പൂർണമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദി ഗോദാവരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് കൃഷ്ണയാണ് എന്താണ് കൃഷ്ണ അർദ്ധഗംഗ പാതാള ഗംഗ തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ പാതാള ഗംഗ തെലുങ്ക് ഗംഗ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണാ നദിയാണ് നീളം ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നീളം എത്രയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പെനിൻസുലാർ റിവർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പെനിൻസുലാർ റിവർ ആണ് കൃഷ്ണ അപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സപ്താദ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മഹാബലേശ്വർ അവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ ഓക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താറ ജില്ലയിലുള്ള മഹാബലേശ്വറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് കൃഷ്ണ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി കൃഷ്ണ നദി ഒഴുകുന്നു നീളം ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ കൃഷ്ണാനദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം ഡാം ഏതാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പതാകയുടെ നിറം ഏത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പതാകയുടെ നിറം നീലയാണ് നമുക്കറിയാം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡ് ഏത് മേഖലയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ആ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡ് സിനിമ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവാർഡാണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കാദമി അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്കാർ അവാർഡ് അതുപോലെ ബാഫ്റ്റ അവാർഡ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ആൻഡ് ബാഫ്റ്റ അവാർഡ് ഇവ രണ്ടും സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അക്കാഡമി അവാർഡ് ബാഫ്റ്റ അവാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരം ഇവ മൂന്നും സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് ഗ്രാമി അവാർഡ് സംഗീതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവാർഡാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമി അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ അവാർഡുണ്ട് എന്താണ് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ അവാർഡുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സയൻസ് മേഖലയിൽ കൊടുക്കുന്ന യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ അവാർഡ് അപ്പം
ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എന്താണ് മികവ് തെളിയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമെറ്റിക്സ് ഓക്കെ മാത്തമെറ്റിക്സ് ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസാണ് ആബേൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആബേൽ പ്രൈസ് ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില പുരസ്കാരങ്ങളാണ് എന്താണ് മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ആൻഡ് ബുക്കർ പ്രൈസ് മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻഡ് ബുക്കർ പ്രൈസ് ഇവ രണ്ടും സാഹിത്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുലിസ്റ്റർ പ്രൈസ് ജേണലിസത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ജേണലിസം എന്ന ഫീൽഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പുലിസ്റ്റർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നുകാലികളുള്ള രാജ്യം അത് രണ്ടും ഇന്ത്യയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഐ എസ് ആർ എയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാവുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ് എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രകനായ രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രകനായ രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയ വാഹനം ഏതാണ് സോയൂസ് ടി ഇലവൺ ആണ് അപ്പോൾ രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയ വാഹനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സോയൂസ് ടി ഇലവൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹമായ ഇഡ്യൂസാറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹമായ ഇഡ്യൂസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്ര ഗവേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിക്കുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് എന്നാണ് തീയതി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാ ദൗത്യം ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാ ദൗത്യമായ മംഗൾയാൻ എന്താണ് മംഗൾയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേര് മംഗൽയാനാണ് മംഗൽയാൻ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ചൊവ്വാ ദൗത്യം വിജയിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ഏക രാജ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ രാജ്യം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ചൊവ്വാ ദൗത്യം വിജയിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യം എന്ന പദവി ആർക്കാണ് നിലവിലുള്ളത് അത് ഇന്ത്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ചൊവ്വാ ദൗത്യം വിജയിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ജന്മസ്ഥലം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കണ്ടശാം
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലം എന്നാണ് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച മാതൃക ഹരോർഡോമർ മോഡലാണ് ഓക്കെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കായി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത മോഡൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹരോർഡോമർ മോഡലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലം അതിൽ ഏത് മോഡലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി സി മഹലനോബിസ് മോഡൽ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് മോഡൽ പ്രകാരമാണ് നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി സി മഹലനോബിസ് മോഡൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റോളിംഗ് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ റോളിംഗ് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊറാർജി ദേശായിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് അതാരാണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ മോക്ഷകുണ്ടം വിശ്വേശ്വരയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്കാണ് എ പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി ഫോർ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമി ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫക്രാനങ്ങൾ ഹിരാക്കു തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഓക്കെ ഫക്രാനങ്ങൾ ഹിരാക്കു തുടങ്ങിയ പഞ്ചവത്സ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജന പദ്ധതി ഓക്കെ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരു ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജന പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്താണ് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്താണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടത്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നിയമ നിർമ്മാണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഓക്കെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നിയമ നിർമ്മാണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഏതാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നിയമ നിർമ്മാണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് ഓക്കെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ രേഖാ ശർമ്മയാണ് ആരാണ് രേഖാ ശർമ്മ അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ജയന്തി പട്നായിക് ഓക്കെ ജയന്തി പട്നായിക് ആണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ സോ നമുക്കറിയാം നാഷണൽ വുമൻസ് കമ്മീഷൻ വാസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി സെറ്റപ്പ് ഇൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ വുമൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജയന്തി പട്നായിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ചെയർപേഴ്സൺ ഹു സെർവ്ഡ് ഫോർ ടു ടൈംസ് രണ്ട് തവണയായിട്ട് രണ്ട് തവണ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തിരുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഗിരിജ വ്യാസാണ് ആരാണ് ഡോക്ടർ ഗിരിജ വ്യാസാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ രാഷ്ട്രമഹിളയാണ് എന്താണ് രാഷ്ട്രമഹിളയാണ് ഇവരുടെ മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഹുമയൂൺ നാമ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ഗുൽബദാസ് ബീഗമാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഗുൽബദാസ് ബീഗമാണ് ഹുമയൂൺ നാമ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് കന്യാകുമാരിയും വാരണാസിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എൻ എച്ച് കന്യാകുമാരിയും വാരണാസിയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഹൈവേ നാഷണൽ ഹൈവേ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ നാഷണൽ ഹൈവേ സെവൻ ആണ് കന്യാകുമാരിയും വാരണാസിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം ഓക്കെ ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷ
ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്താണ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ഇൻസുലിൻ ദ ഹോർമോൺ വിച്ച് കൺവേർട്ട് ദി എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ അപ്പോൾ രക്തത്തിലുള്ള എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റി ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ആർക്കുള്ളത് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പം ബ്ലഡിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ ആണ് സോ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേർ വിപരീതമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗ്ലൈക്കജനെ വീണ്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൈക്കോജനെ തിരിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഏത് ഹോർമോൺ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തിയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും ഗ്ലൈക്കോജനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫെഡറിക് ബാൻഡിങ് ആൻഡ് ചാൾസ് എച്ച് ബെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഇൻസുലിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിങ്ക് ആണ് ഏതാണ് സിങ്ക് ആണ് ഇൻസുലിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം സോ ഹിരാക്കുഡ് വിവിധോദ്ദേശ്യ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹിരാക്കുഡ് നമുക്കറിയാം മഹാനദിയിലാണ് ഒഡീഷ്യയിലെ മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാക്കുഡ് ഡാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹിരാക്കുഡ് ഡാം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ജസി ഓവൻസ് പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയിലാണ് നൽകി വരുന്നത് അപ്പം ജസി ഓവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേമസ് അത്ലീറ്റാണ് അപ്പം അത് സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ നൽകി വരുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജസി ഓവൻസ് പുരസ്കാരം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സയൻസ് മേഖലയിൽ നൽകി വരുന്ന പുരസ്കാരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു സാഹിത്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബുക്കർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ജേർണലിസത്തിൽ ഫീൽഡിൽ നൽകി വരുന്ന പുരസ്കാരം പ്രധാനപ്പെട്ട പുരസ്കാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുലിസ്റ്റർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ